Hola y muchas gracias por estar compartiendo de nuevo este espacio conmigo. Espero que la estén pasando de lo lindo. En esta ocasión les voy a presentar mis cosméticos favoritos del mes de abril y alguna que otra cosita por ahí que no fue del todo de mi agrado. A las personas que están aquí por primera vez, yo soy Rosaura. Bienvenidos, bienvenidas. Me da mucho gusto que estén aquí. Espero que se suscriban para que formen parte de esta bella comunidad. Y a todos les voy a recordar que no olviden también darle un like a este video y que también los compartan para que nuestra comunidad siga creciendo. Ahora sí, vamos a ver todos estos productos que tengo por presentarte el día de hoy. Es que yo siento que en esta ocasión no tengo una gran cantidad de productos por presentarles, puesto que me estuve recuperando durante el mes de abril de una operación. Así que la mayoría de estos productos que van a ver el día de hoy son productos que les presenté cuando de recién los compré muy detalladamente en videos previos. Y bueno, pues voy a iniciar con mi base de maquillaje. Esta es la Real Flawless Weightless Perfecting Foundation de Laura Mercier. Primero que todo, te voy a decir que se siente súper ligera. Cuando primero me la aplico, siento como esa sensación, no te voy a mentir, así como de como, como grasosita. Pero a medida que mi piel la absorbe, se va asentando, sigue quedando de este acabado luminosito, el acabado que tiene tan ligera, tan, tan natural que se ve, puedes aumentar la cobertura y eso es lo que me gusta porque cuando deseo darme una cobertura muy ligerita, muy natural, esta base me aplico un poquito, me la difumino y ya me unifica el tono de mi piel. Debe de durar hasta 12 horas y déjame decirte que si sí dura no se oxida, sigue con esa pigmentación tan bonita y eso es una de las cosas que más me gusta. Bueno, además de que es súper ligerita, que es muy duradera y sigue luciendo en la piel muy bonita. Se me difumina un poquito aquí como todas las bases, déjame decirte, pero... Al final del día luce preciosa esta base. Pues ahora voy a seguir con, con mi corrector. Este corrector ya lo han visto. Este corrector es el Subliminage de la marca de Chanel. Lo siento, discúlpenme, no me vayan a dar carrilla, pero aquí está otra vez porque francamente, o sea, si a calzón quitado les digo que este corrector me fascina. Me encanta. Lo que no me gusta, ya se los he dicho no sé cuántas veces, ya los he de tener fastidiada, fastidiadas o fastidiados ahí, es este frasco. No, Chanel. O sea, tienes que cambiarle esto porque es una lástima. Es que mira, o sea, para mí esto no es práctico. Ya se los he dicho ahí, meterle el dedo y aplicártelo. Sí trae su espátula y todo, pero cuando vas a la carrera, ¿quién va a andar con la espátula y ahí poniéndote el producto? Y luego cuando vas en el carro se te cae la espátula y haces un envijadero y te pones de mal humor y luego le das vuelo por, por la ventana. ¿Cómo le hago yo con las pestañas? Bueno, eso es porque estoy bien menopáusica. Ustedes ya saben, las que están así en mi situación, ustedes me han de entender, ¿verdad? Que sí, yo estoy segura que sí. Es mi favorito porque es una formulación, déjame decirte, exquisita. Cuando te lo aplicas, lo puedes difuminar con una brocha, con la esponja, con el dedo, lo puedes difuminar y te va a quedar precioso, precioso. Me atrevería a decirte que si tienes la piel seca, ni siquiera te lo tienes que sellar. Tiene un acabado precioso, me gusta porque es como satinado, entonces no se ve ni muy reflectivo, ni muy grasosito, ni tampoco así muy opaco, mate, para mi gusto, para mi piel, tiene el acabado perfecto. Queda súper ligero ahí en la piel, pero tiene muy buena cobertura también y eso es lo que me gusta, cremosito, para mi piel madura es excelente, no se acumula, estoy hablando de que no se hace pastoso, que no se hace así grueso, feo, reseco o escamoso, para nada. No es el más económico, por supuesto que no, por que pues obviamente esta es una marca de lujo, pero déjame decirte que vale la pena. Además, rinde muchísimo. Con una cosita, una gotita que te apliques ahí. Yo me apliqué más de la cuenta en esta ocasión, pero con una gotita que te apliques te queda precioso y te lo difuminas. Y mira, ni se nota, ni se ve que traes ahí corrector. Y bueno, el bronceador que me apliqué, que me ha estado gustando mucho, mucho, 
es de la marca Tower. Este es el Sculpino. Este es en el tono Getty. Déjame decirte que para el precio que tiene, que se me hace muy módico a mí, es... Uh, es, está muy bien este producto. Cuando yo primero se los mostré, lo comparé con el bronceador en crema de Tom Ford y sigo opinando lo mismo. Es muy ligerito, se difumina, pero suave, 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 sin ningún problema. Estos productos en crema necesitan tener una cierta textura, un acabado, para que cuando nos los estemos aplicando, ni estén muy secos, ni estén muy grasosos. Bueno, a mí así es como me gustan. Obviamente depende de tu tipo de piel. Pero a mí me gusta que cuando yo me los aplico, no batalle para difuminarlos y que estén así como cremositos. Pero no me gusta que estén muy mantecosos o chiclosos. Y este no es nada, nada así. Sí te voy a decir que la pigmentación no es la más pigmentada, pero tampoco el de Tom Ford, tampoco otros que son de alta gama, como el de Westman Atelier. Entonces yo por eso lo comparo mucho con estos productos. Pero es una ventaja para mí que no estén así tan pigmentados porque estos productos cuando están muy pigmentados y están secos y te los estás aplicando y te vas a hacer un batidero porque te va a quedar parchoso y te va a quedar bien feo y si eres maquillista profesional tú sabes de lo que te estoy hablando cuando un producto de estos es muy grueso y, y no, le, no le tanteas bien y lo estás aplicando y luego se te seca, te traes la base de maquillaje que por cierto con eso con este no te va a suceder. Menos mal que son pocos los productos que tengo por presentarles el día de hoy por porque al paso que voy aquí bien emocionada, bien inspirada, hable y hable, quién sabe cuándo voy a terminar. Bueno, tengo otro bronceador aquí en crema, es este de la marca de Chanel de su línea Les Beige. Este es en el tono más oscuro, aunque acabo de ver por ahí que hay otro tono que dice ahí que es nuevo, no sé si será algo nuevo, nuevo que acaban de lanzar, pero es el tono mediano. Yo tengo el primero que es así clarito, que me encanta pero el color es así como más clarito y como naranjita. Y este me queda muy bien, pero ¿sabes qué? Me encantaría tener el tono mediano porque creo que también va a estar muy bonito. Pero ¿qué voy a hacer con tanto producto? No me lo voy a acabar porque mira, es mucho producto. Este bronceador es también preciosa la formulación porque es también... Um, es más pig pigmentado, perdón, que este que te acabo de presentar. Tiene más pigmentación, pero um, se difumina también muy fácilmente. Te queda muy bonito ahí en la piel. Es de un acabado como un mate satinado, pero no es completamente opaco. Así que no importa el tono, de, el, perdón, el tipo de piel que tengas, te va a funcionar súper bien. Y me gusta también porque no batallo para difuminarlo y me queda ahí fijo. Ya una vez que seca es duradero, no importa cuántas horas traiga el maquillaje, el producto me queda ahí muy bien, no me perturba la base, el resto de los productos que me aplico. Entre mis rubores favoritos tengo dos y de estos dos decidí aplicarme el día de hoy este de la marca de Charlotte Tilbury que es en el tono Pillow Talk. Los dos son muy buenos, los que tengo aquí, los dos me gustan mucho, pero opté por este principalmente por el tono. Ahora hablemos de la formulación. La formulación de este rubor es mm, un mate eh, satinado, un, no es un mate completamente opaco porque yo le veo todavía ahí un poquito de brillo y principalmente eso es lo que me gusta. A mí los productos que tienen este acabado mate satinado me llaman mucho, más que estos otros rubores y bronceadores que son así grasosos, más hidratantes, bueno, humectantes, porque no le favorecen a mi piel, así que tomen eso en cuenta. Por eso yo me voy más con los productos de este tipo de formulación. Además es muy pigmentado, pero tengo un tremendo, tremendo problema. Déjenme decirles que espero que lo cambie Charlotte con la manera en la cual se cierra y se abre este producto. Además del aplicador de la esponjita que no se me hace muy higiénico, pero la manera en la cual dispensa el producto, mira, se me ha echado a perder mucho porque ya lo tengo cerrado, pero 
Ay, mira, ya hasta se le cayó la esponjita. Pero aún así le sigue saliendo producto. Entonces, cuando le oprimes, eso es lo, eso es lo que no me gusta. Pero la formulación es excelente, es de larga duración, altamente pigmentado, se difumina muy bonito, queda muy bonito ahí en la piel. Nada de que te va a quedar así parchoso. Lo, lo puedes manejar, lo puedes difuminar, manipularlo muy bien sin que te perturbe el maquillaje. Y además, te voy a decir que me me gusta mucho el hecho de que aunque está pigmentado lo puedo manipular y si no quedo muy conforme con el nivel de pigmentación puedo tomar otro poco y lo puedo difuminar y va quedando muy bien si se te pasa la mano le das otra pasadita ahí con la brochita y me queda de todas formas súper súper bien pero charlotte necesita cambiarle la manera en la cual se cierra este producto y bueno el otro rubor que me gustó mucho, que la verdad me sorprendió y de una manera muy placentera porque la formulación de este rubor es linda, es linda. Es este tipo de acabado que es de crema a polvo. Entonces lo aplicas tú, mira, y lo aplicas y queda como una cremita, pero cuando lo quiero manipular, lo puedo manipular. Pero el perito que tiene es que hay que manipularlo hay que difuminarlo rápidamente. Lo difuminas, lo manipulas y queda muy bonito y queda como si fuese un polvo, un polvo como humectante. Déjame decirte que yo he probado muchos diferentes productos de esta marca desde los inicios de esta marca y creo que esta formulación es la top formulación que ella tiene en sus productos en mi gusto por ese acabado que es de, de crema a polvo. Vámonos ahora al polvo. Es este de babor. Este polvo, desde la primera vez que lo probé, me gustó mucho. Me sentí un poco indecisa en cuestión de presentárselos o no, porque estaba buscando el enlace para dejarlo ahí en la descripción para que se les facilitara a ustedes encontrarlo, si es que acaso les llamaba la atención. Y no lo encontré en muchos distribuidores, principalmente ahí en la página de Babor no lo encontré. Por ahí uno que otro distribuidor lo tienen, pero pues es una lástima porque mira, es un polvo lindo, lindo, es traslúcido. Este es el polvo invisible, es de un tono que me va perfecto con mi tono de piel. Se ve aquí un poquito amarillito, pero es invisible totalmente cuando tú lo aplicas y lo difuminas te queda invisible, no te altera para nada, para nada el acabado, el tono de tu base o de los otros productos, del rubor, del, del bronceador que te hayas aplicado, no te afecta en lo absoluto, puedes aplicar, mira, capa tras capa y lo puedes ir difuminando y no queda grueso ahí, se siente súper ligero y además, mira, cuando lo, lo aplicas, queda así como cremosito, tiene un acabado precioso, precioso. Yo siento que es para todo tipo de piel, no es un producto, un polvo que te va a resecar la piel o también que te la deja muy así como muy grasosita porque hay polvos que son muy humectantes y pues, o sea, los vas a usar para sellarte una base que se te pasa un poquito de, de, de lo grasosito y no te sirven. Este no. O sea, para todo tipo de piel, para todo tipo de base. Es una formulación excelente. Me encanta, me encanta. Este no tiene aroma y es un polvo mineral. Así que si la piel la tienes así como un poquito, un poquito delicadita, que se te irrita o algo, pues este polvo no, no te va a causar irritación. Ok, le voy a seguir ahora con, ah, con el bronceador en polvo. Este que es de edición limitada, pero si sí lo encuentras todavía, creo que me creo que, que, que me brinqué, no, voy bien, voy bien con el orden. Este es de Estee Lauder, es el Bronze Goddess, lo han visto en cantidad de veces, me encanta, me gusta mucho este polvo, mira, son tres productos, este bronceador, son tres productos en uno, este que es más oscuro, de un subtono neutro, y este que es de un subtono más cálido y también tenemos el polvo que es un polvo también muy bonito y sabes que se parece al polvo de babor muy muy parecido mira mira perdón pero este queda 
un poquito lo veo yo ahí como más blancocito, pero la textura de estos polvos es linda, es muy bonita, queda así muy smooth, muy bonito en la piel y el acabado que tienen es también como satinado, pero un brillito muy, muy discreto y se difuminan también muy bonito en la piel. ¡Qué bárbaro! Te quedan bonitos los tonos. Lo puedes intensificar, la pigmentación, o sea, es modulable total, totalmente. Y duraderos también. Estos productos también son duraderos. Ahora sí me voy a ir con el rubor en polvo que me apliqué. Y es el de este compacto que es un dúo que es de la colección Love Flush forma parte de esta colección que lanzó Bobby Brown este incluye también un iluminador y te voy a decir sinceramente que está aquí entre mis favoritos más que todo por el iluminador el rubor me gusta mucho también más que todo el tono la formulación déjame decirte que se parece al, a, un, a un rubor de la marca de Natasha Denona. Bueno, algunos de los rubores que son de esta formulación polvo gel. El tono me encanta, me encanta, me gusta mucho. Se me hace muy versátil, muy, muy así, compatible con cualquier tono de piel. Pero el iluminador es la razón por la cual lo tengo aquí. Este iluminador... Es precioso. Mira, los iluminadores de Bobby Brown son bellos. Son muy bonitos. Yo tengo varios y por ahí le ando echando el ojo a la paleta de rostro. Que si no la has visto, mira, por aquí te voy a dejar la imagen para que la veas. Bueno, volvamos al iluminador. Es precioso. El tono, la textura, estos iluminadores de Bobby Brown. No me canso yo de hablarte de ellos. Ve el brillo que le dan. Quedan así bonitos, integrados en mi piel. Me encantan. Eso es lo que a mí me gusta. Que cuando lo aplico, yo sé que se los repito esto cada vez que les presento un iluminador. Pero es que eso es lo que a mí más me gusta. Eso es lo que pone a, a estos productos, a los iluminadores aquí entre mis favoritos. La manera en la cual sientan en mi piel. Oh, wow, ve el brillo. Qué precioso. El brillo, mira, es precioso. Queda lindo, lo puedes intensificar, o sea, más no poder y eso es lo que me gusta también, que, que es, um, es de esa intensidad. Mira, al momento que te lo pones ahí, impacto, impacto porque el brillo es, mira, precioso, precioso. Sé que me iba a tardar más, pero se me está haciendo hasta corto el video. No sé a ustedes, pero a mí se me está haciendo corto. Bueno, vamos ahora con las sombras. Las sombras, indiscutiblemente, esta paleta de sombras no es nueva. Ya se las he presentado en, en alguna otra ocasión. Ya tengo tiempo de tenerla y me encanta, me fascina los tonos que tiene, mira, y es esta paleta de Burberry y esta es la Run, Runway, perdón, Runway Eye Palette. Es que ve nada más esos tonos, dime tú si no son un espectáculo, todo el decorado, la textura, la paleta, mira el compacto, es elegante, bien bougie, bien precioso que está, déjame decirte, o sea, precioso, precioso. Pero hablemos de los tonos, de las sombras, ve estos tonos que son así como neutros. Para realizarme este maquillaje, me apliqué primero esta sombrita, que es muy clarita, que es la sombra perfecta para aplicártela ahí como transición. Es bella, bella. Este tono es precioso porque no es ni muy fuerte, es neutro, no queda así ni muy cálido ni tampoco muy frío. Entonces es muy compatible con cualquiera de las otras sombritas que tenemos aquí. Perfecto, perfecto que está. Después creo que me apliqué este, si no me equivoco, estoy casi segura. Este tono café mediano que es de un subtono neutral que también me gusta mucho. Esa es otra cosa que me llamó mucho la atención de esta paleta también de sombras. Es que tenemos diferentes tonos de café en diferentes acabados. Acabados satinados, otros más luminositos, otros no tanto. Este que me apliqué es de un acabado mate satinado y lo difuminé en la parte alta también de la cuenca para irle dando ese degradado de color. Continúe con esta sombra que es de un subtono frío. Es un tono berenjena 
oscuro. El acabado de esta sombra es satinado, perfecta para aplicármela aquí en la parte exterior de mi párpado para darle más estructura a mi maquillaje. Ya le voy dando un poco más de drama, muy noble para trabajarse. Las formulaciones de esta sombra son preciosas, cremositas y de hecho aquí te presento un acercamiento para que puedas ver cómo no se me espolvorearon en lo absoluto. Nada, nada, nada. Tampoco esta sombra que fue con la que continué, que es también como un tono, así como, como un tono malva y esta tiene un poquito más de brillo, pero un brillo precioso, elegante, que si a ti no te gustan las sombras así que tengan mucho brillo o que sean muy gruesas en el párpado, esta formulación te va a encantar. Y finalicé aplicándome esta en el interior que es de un tonito así como champán porque no es ni platinada y tampoco es dorada. Es un tonito así champán muy bonita, muy bonita también y es del mismo acabado que esta. Y así fue como realicé este maquillaje con estas sombras que son verdaderamente un espectáculo. Y esta paleta, o sea, cuando yo me la pueda llevar conmigo lo voy a hacer porque son preciosas las sombras. Me voy con los labiales. Y este delineador de labios que es de la marca de Morphe en el tono Zippy es bello cremoso, lindo, pigmentado, el tono es precioso, ve nada más, es un tono bello, es un rosado intenso, cálido y al aplicarlo es cremosito, te queda fijo ahí, duradero también, no vas a batallar absolutamente nada para aplicártelo, no te estira la piel nada y eso es lo que a mí me gusta, no me gusta que me estiren ahí los productos, los delineadores, la piel. Y me apliqué en, en el resto de mis labios este labial líquido y de larga duración y altamente pigmentado y precioso que es una monería, el frasco, el aplicador, ve nada más, o sea, ve, la, eh, ve el tamaño, la finura de este aplicador. Este es de la marca de Fenty Beauty, este es en el tono Riri. Te voy a decir que yo creo que hasta ahorita no he probado un labial líquido que me guste tanto como este. Es una formulación preciosa, exquisita, o sea, no te reseca los labios, se siente por horas y horas y horas, se siente se sienten los labios ricos, no los sientes así, todos así deshidratados, para nada, para nada. El pigmento que tiene es precioso, qué bárbaro, de impacto, déjame decirte, de alto impacto. Y todavía ahí la cereza en el pie, déjame decirte de este labial, es que cuando te lo remueves te queda un tono en los labios bonito, bonito, bonito. Es precioso. O sea, estas formulaciones yo definitivamente que voy a comprar más y se los voy a estar mostrando por aquí porque me han encantado. Y bueno, tengo otro labial aquí que es de una marca económica que, o de farmacia, que es este de Revlon que me encantó también. Este tono, la formulación, es de un acabado mate, pero ve, ese es el nude perfecto para mí. Estaba indecisa, no hallaba cuál de estos aplicarme. Es cremoso, también altamente pigmentado. Este es el New Matte 003 Pick Me Up. Ese es el tono. Precioso, porque se ve rosado, se ve naranja, o sea... Es un color súper, súper versátil y creo que hasta de rubor te lo puedes aplicar porque es súper cremosito. Me encanta. Vámonos con el último producto de mis favoritos y es este producto para broncearte gradualmente de la marca de Jurgens que es Natural Glow Wet Skin Moisturizer. Este es para tonos de piel de mediana a oscura o para darte ese acabadito. Porque yo ahorita estoy duro y dale con los bronceadores. Bronceador en mousse, bronceador en spray. Porque ya no puedo estar mucho en el sol. Ya no me puedo dar ese lujo porque se me maltrata la piel y además... Genéticamente estoy predispuesta a tener muchos lunares y me están subiendo hasta la cara porque eso lo heredé de, 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 de mi abuela y pues me tengo que proteger del sol, ya me dijo mi dermatóloga. Así que me estoy yendo con todos los productos habidos y por haber y este me ha encantado. Este es un humectante que te lo aplicas en piel mojada 
Después de que te terminas de dar tu ducha, te quedas ahí en la regadera, te aplicas este producto en todo tu piel, lo dispensas así suavecito, es cremoso y lo aplicas así como si te estuvieses aplicando, mira, una crema, no tiene color y de hecho cuando te lo aplicas no le vas a ver color. Así que no pienses que no te está haciendo efecto, pero al pasar de las horas vas a ver cómo se desarrolla el color, pero no pienses que va a ser un color así bien intenso y que vas a quedar toda parchosa para nada. Además, como está formulado con aceite de coco, es muy hidratante también en la piel. Mm, ay, tiene un aroma, ¿sabes qué? Como... Ay, riquísima, como a talco de bebito. Y no te tienes que esperar después de que te lo aplicas ahí, no tienes que estar esperando en la regadera a que se te seque. Simple y sencillamente yo me espero uno o dos minutos. Creo que en las instrucciones te dice que no te tienes que esperar. Te lo puedes secar así con tu toalla. Yo me lo seco así, mira, de poquito a poquito. Así suavecito, o sea, no me tallo con la toalla porque pues es pigmento es color lo que nos estamos aplicando aunque no lo podemos ver y luego ya al ratito me veo así el colorcito y no queda parchoso para nada te queda bien uniforme bien bonito que queda este producto me ha encantado mi, des mi mejor descubrimiento déjame decirte que es mi favorito de mis favoritos y ahora sí rápidamente me voy a ir a los que no han sido mis muy muy favoritos voy a iniciar mira con estas Máscaras de pestañas, que ya hace tiempo que se las presenté. Las máscaras de pestañas conmigo no tienen, no tienen una muy grande oportunidad de sobresalir, déjame decirte, porque yo tengo mis pestañas lacias y, y chiquitas. Difícilmente una máscara de pestañas me las va a a dejar ahí rizaditas, difícilmente, de hecho... Tiene que ser una máscara de pestañas que sea prueba de agua. Así que bueno, pues mira, estas fracasaron en el intento. Estas dos, mira, esta es la Pillow Talk Push, Push Up Lashes, que es una muestrita que me mandaron por ahí. Me gustó, ¿sabes qué? Me ha encantado el spoolie que tiene el aplicador. Me ha encantado porque es flexible, mira, súper flexible y me gusta que tiene las cerdas así rígidas. Siempre me gustan los aplicadores que tienen las cerdas así, pero aunque la formulación es cremosa y lo que tú quieras, o sea, en mis pestañas lacias así, no me las mantuvo rizadas, para nada. Al igual que este The Professional de Makeup Forever. Estos son dos productos en uno. Mira el aplicador de este también. Me encanta. Me recuerda uno que me compré por ahí en Salis. Está súper delgadito. Este para mis pestañas inferiores está muy bien. Y este es el primer paso y debe de realzar las pestañas. Olvídalo aquí. Ni paso uno, ni paso dos, ni paso tres, ni paso de ninguno. Y no me rizó mis pestañas. O sea, no me las mantuvo rizadas. Y el, y el paso dos es para dar volumen. Y es muy buena también la formulación. El spoolie no, no es del todo de mi agrado porque es así como, no sé, como que está muy tosco para mí. Uh, a pesar de que tiene esa forma cónica, pero no, la formulación. O sea, yo busco máscaras de pestañas que no sean a prueba de agua pero que me mantengan las pestañas rizadas y estos han fracasado y bueno tengo un producto también aquí económico o de farmacia que también no me ha gustado no no me llenó y es este perfector four in one glow de la marca de maybelline que supuestamente debe de hacer cuatro cosas en uno creo que debe de de ser como una prebase y que te debe de servir como base de maquillaje y creo que hasta como iluminador o algo así. Pero déjame decirte que a mí este producto, mira, viene aquí con su esponja, no me gustó para nada, para nada. Es de este que, que es así retractable de esta manera. No me gustó porque para empezar, o sea... Como prebase, ¿para qué o por qué? Como mira, es como este, el de, el de Charlotte Tilbury, el de Elf, que es como para darte ese glow. O sea, 
pues me imagino que así es como te funciona como prebase, pero yo no veo que difumine poros ni nada por el estilo. Y como base de maquillaje, pues en mi piel, o sea, que es combinada con tendencia a ponerse grasa, o sea, nada, nada, nada que me, que me va a funcionar. Y quizás como iluminador, quizás. Y bueno, el último producto que tengo por presentarte de mis no tan favoritos es este corrector de Rare Beauty que creo que es para darle como esa luminosidad ahí en el contorno, vaya, del ojo. Me encanta el aplicador, te voy a decir. El aplicador me encanta porque es de metal, de acero inoxidable. Cuando lo aplicas se siente súper, súper fresco. Mm, es bonita, o sea, la textura es así como luminosita, pero yo lo siento como que se seca y queda nada más como un poquito de brillito y no me da una muy buena cobertura. ¿Yo para qué quiero traer luminosidad y luego me tengo que aplicar un precorrector ahí en mis manchitas o en los círculos oscuros y luego aplicarme un corrector? O sea, no, no es lo más ideal para, para el contorno del ojo. Y bueno, pues esa es mi opinión muy personal. Los productos pues se ajustan a nuestro tipo de piel, a nuestras necesidades. Así que yo te estoy hablando acerca de los productos que no me han funcionado de acuerdo a mi piel, a mis necesidades y a mi gusto muy personal, por supuesto. Y bueno, pues me retiro. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí nuevamente conmigo. Estoy feliz de estar una vez más aquí con ustedes. Nos vemos muy pronto en la siguiente presentación. Fue un gustazo para mí estar una vez más aquí con ustedes. I love you. Besitos y hasta la próxima. Bye.